Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, we will see the book back 5 mark question number 5 in chapter 13. We will see the book back 5 mark question number 5 in chapter 13. We will see the book back 5 mark question number 5 in chapter 13. அஞ்சாவது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ரூல்ஸ் டு பி ஃபாலோட் டு ஃபார்மெட் த டேட்டா இன் சிஎஸ்பி ஃபைல் ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைலை வந்து ஃபார்மெட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எந்தெந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற பேஜில் வந்து ஃபிஃப்த் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸ்டார்ட் ஆகுது ரூல்ஸ் டு பி ஃபாலோடு டு ஃபார்மெட் த டேட்டா இன் சிஎஸ்பி ஃபைல் ஸோ சிஎஸ்பி ஃபைலில் வந்து ஒரு டேட்டாவை வந்து ஃபார்மெட் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு வந்து ஈச் ரெக்கார்ட் ரோ ஆஃப் டேட்டா இஸ் டு பி லொக்கேட்டட் ஆன் ஏ செப்பரேட் லைன் டீலிமிட்டட் பை லைன் பிரேக் பை ப்ரெஸ்ஸிங் என்டர் கீ ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெக்கார்டு வந்து செப்பரேட் லைனில் வந்து என்டர் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ இந்த சிம்பிள் இருக்குல்ல இந்த சிம்பிளுக்கு வந்து காமன் நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டர் கீ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு ஒய்ஒய்ஒய் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு ரெக்கார்டை என்டர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே காமிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த லாஸ்ட் ரெக்கார்டு இந்த ஃபைல் மே ஆர் மே நாட் ஹாவ் அன் என்டிங் லைன் பிரேக் நீங்கள் வந்து அப்படி ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைலில் வந்து டேட்டா என்டர் பண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க ஸோ அந்த டேட்டாவில் வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் லைனை ரீச் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் லாஸ்ட் லைனை முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணாமே விட்டுடலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிபி கமா கியூக்யூக்யூ ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ரெக்கார்டு வந்து என்னென்னா ஒய்ஒய்ஒய் கமா எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது லாஸ்ட் லைன் அப்படிங்கிறதுனால வந்து என்டர் பட்டன் எதுவும் ப்ரெஸ் பண்ணலை இந்த பிபிபி கியூக்யூக்யூ அப்படிங்கிறதால வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் எந்த எங்களுக்கு தேவையான எந்த இன்புட் வேணுமா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூணாவது பாயிண்ட் வந்து தேர் மே பி அன் ஆப்ஷனல் ஹெட்ரல் லைன் அப்பியரிங் அஸ் த ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் தி ஃபைல் வித் த சேம் ஃபார்மெட் அஸ் நார்மல் ரெக்கார்ட் லைன் நீங்கள் ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைலில் வந்து ரெக்கார்டை இன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டே போகிறீங்க ஸோ அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்ப வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து ஹெட்டர் லைனாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஹெட்டர் லைன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரெக்கார்டெலாம் வந்து எப்படி இருக்கோ அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் த ஹெட்டர் லைன் வில் கண்டெயின் த நேம்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு இட்ஸ் ஃபீல்ட் இந்த ஃபைல் அண்ட் சுட் கண்டெயின் த சேம் நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் அஸ் த ரெக்கார்டு இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபைல் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற ஹெட்டர் லைனில் வந்து ஃபீல்டோட நேம் இருக்கும் அந்த ஃபீல்டு நேம் வந்து எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலில் வந்து எத்தனை ஃபீல்டு இருக்குதோ அத்தனை ஃபை அத்தனை ஃபீல்டு நேம் வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து ஃபீல்டு நேம் ஒன் கமா ஃபீல்டு நேம் டூ கமா ஃபீல்டு நேம் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது மூணு வந்து ஃபீல்டுக்கான ஹெட்டிங்கு ஸோ இதை வந்து காமனாக வந்து எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டாவது லைனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டு ஏஏஏ பிபிபி சிசிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபீல்டு நேம் ஒன்றில் வந்து ஏஏ அப்படி இருக்கும் ஃபீல்டு நேம் டூவில் வந்து பிபிபி அப்படின்னு இருக்கும் ஃபீல்டு நம்பர் த்ரீயில் வந்து சிசிசி அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் பார்த்தது தான் ஒரு ரெக்கார்டு கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து என்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ அதான் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்டில் ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்காங்க இசட் இசட் இசட்டு ஒய்ஒய்ஒய் எக்ஸ்எக்ஸ்எக்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கேரேஜ் ரிட்டன் அண்ட் லைன் ஃபீல்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து வித் இன் த ஹெட்டர் அண்ட் ஈச் ரெக்கார்ட் தேர் மே பி ஒன் ஆர் மோர் ஃபீல்ட்ஸ் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ் நம்ம ஏற்கனவே மூணாவது பாயிண்டில் பார்த்தோம் அந்த சிஎஸ்பி ஃபைலில் வந்து ஃபஸ்ட் லைன் வந்து ஹெட்டர் லைனாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ அப்படி கொடுக்குற ஹெட்டர் லைனில் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃபீல்டு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து அந
எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஒரு ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெட்டு கமா ப்ளூ அப்படின்னு இந்த ப்ளூ கப்பரை வந்து கமா யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சாவது பாயிண்ட் வந்து ஈச் ஃபீல்டு மே ஆர் மே நாட் பி என்க்ளோஸ்ட் இன் டபுள் குவார்ட்ஸ் இஃப் ஃபீல்டு ஆர் நாட் என்க்ளோஸ்டு வித் டபுள் குவார்ட்ஸ் தென் டபுள் குவார்ட்ஸ் மே நாட் அப்பியர் இன்சைட் த ஃபீல்டு நம்ம சிஎஸ்பி ஃபைலில் கொடுக்குற ஃபீல்டை வந்து டபுள் குவாட்டை யூஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் டபுள் குவாட்டை யூஸ் பண்ணாமையும் கொடுக்கலாம் ஸோ அது வந்து யூசரோட மைண்ட் செட்டை பொறுத்து ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க டபுள் குவாட்டில் வந்து ரெட்டு கமா டபுள் குவாட்டில் வந்து ப்ளூவு கமா டபுள் குவாட்டில் வந்து க்ரீனுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீல்டு டேட்டா வித் டபுள் குவாட்ஸு ஸோ அதே இதை வந்து ரெட்டா லைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிளாக்கு கமா ஒயிட் கமா எல்லோ அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீல்டு டேட்டா வித்தவுட் குவாட்ஸு ஆறாவது பாயிண்ட் வந்து ஃபீல்டு கண்டெய்ன் லைன் பிரேக்ஸ் டபுள் குவாட்ஸ் அண்ட் கமாஸ் சுட் பி என்க்ளோஸ் இன் டபுள் குவாட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டுக்கு வந்து வேல்யூ கொடுக்குறீங்க ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் டபுள் குவாட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா லைன் பிரேக்காக இருக்கலாம் இல்லைனா கமாவும் இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து அதை அப்படியே ஜஸ்ட்டு அப்படியே கொடுத்துட முடியாது ஸோ அந்த அந்த கேரக்டரை வந்து டபுள் குவாட்டுக்குள்ளார கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ரெட்டு கமா இங்கே வந்து கமா தான் இன்புட்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த கமா வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே கொடுத்துடக்கூடாது அதை வந்து டபுள் குவாட்டில் கொடுக்கணும் ஸோ அடுத்த ஃபீல்டில் வந்து ப்ளூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது ஃபீல்டில் இருக்க கமா வந்து ஒரு ஃபீல்டோட வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இஃப் டபுள் குவாட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு என்க்ளோஸ் த ஃபீல்டு தென் டபுள் குவாட் அப்பியரிங் இன்சைட் த ஃபீல்டு மஸ்ட் பி ப்ரொசீடு வித் அனதர் டபுள் குவாட் ஸோ ஒரு ஃபீல்டு கொடு கொடுக்குற டேட்டாவில் வந்து டபுள் கோட் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டபுள் கோட் வந்து அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற டபுள் கோட்டை வந்து அதை வந்து இன்னொரு டபுள் கோட் மூலமாக என்ஸ்கோ என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இங்கே டபுள் ரெண்டு டபுள் கோட் கோட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெட்டு அதுக்கப்புறம் கமா ஸோ மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் கோட்டு அதுக்குள்ளார வந்து ப்ளூவு கமா ரெண்டு டபுள் கோட்டு அதுக்குள்ளார வந்து க்ரீனு சின்ஸ் த டபுள் குவாட்ஸ் இட் இஸ் இன் ஃபீல்டு வேல்யூ இட் இஸ் என்க்ளோஸ்டு வித் அனதர் டபுள் குவாட்ஸ் இந்த ஏழு பாயிண்ட் தான் வந்து அஞ்சாவது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணை தாட்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்கள் மட்டும் நலம் விரும்பியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்